Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillahi rabbil alamin Assalatu wassalam ala ashrafil anbiya wal mursalin Nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Wa ala man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin yamma ba'd Alhamdulillah അള്ളാഹു സുഹാനഹു വതാലയുടെ അതിമഹത്തായ അനുഗ്രഹത്താൽ മഹാനായ ഇമാം നവവി റഹിമഹുല്ലയുടെ അല്ലർബൂനൻ നവവിയ്യ എന്ന ഹദീസ് ഗ്രന്ഥത്തിലെ ഒന്നു മുതൽ പതിനാല് വരെയുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഹദീസുകൾ അതിൻ്റെ ആശയം കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായി നാം മനസ്സിലാക്കി പത്ത് ഹദീസുകൾ പത്ത് ഹദീസുകൾ പതിനാലല്ല പത്ത് ഹദീസുകൾ നാം മനസ്സിലാക്കി ഇൻഷാല്ല ഇനി പതിനൊന്നാമത്തെ ഹദീസാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുവാനുള്ളത് അൽ ഹദീസു അൽ ഹാദി ആഷർ അൽ ഹദീസു അൽ ഹാദി ആഷർ പതിനൊന്നാമത്തെ ഹദീസ് ഈ ഹദീസ് ഇമാം തിർമിതിയും നസായിയും അവരുടെ ഹദീസു ഗ്രന്ഥങ്ങളിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുള്ള ഹദീസാണ് ഹസനും സഹീഹുമായ ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്ന സൊഹാബി മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലാഹു അലഹി വസല്ലമയുടെ മകളായ ഫാത്തിമ റബി അള്ളാഹു താല അൻഹയുടെ മകനായ ഹസൻ ബിൻ അലി റബി അള്ളാഹു അൻഹുവിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് അൻ അബി മുഹമ്മദിൻ അൽ ഹസൻ ബിൻ അലി ഇബിൻ അബി താലിബിൻ സിബ് തി റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം വ റൈഹാനതിഹി റബി അള്ളാഹു തആല അൻഹുമ ഖാല ഹഫിദ്തു മിൻ റസൂലില്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം ദഅ്മ യരീബുക്ക് إلى ما لا يريبك رواه الترمذي والنسائي وقال الترمذي حديث حسن صحيح عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أبو محمد يند حسن رضي الله عنه بن ده كنيتان വിളിപ്പേരാണ് അബു മുഹമ്മദ് ഹസന ബുന അലി അലി റലി അള്ളാഹു താല അൻഹുവിൻ്റെ മകൻ ഹസൻ നമുക്കറിയാം ഹസൻ ഹുസൈൻ റലി അള്ളാഹു താല അൻഹുമ അതിൽ ഹസൻ റലി അള്ളാഹു അൻ ഹസൻ ബിനു അലി ഇബിനി അബി താലിബിൻ സിബത്തി റസൂലില്ലാഹ് സിബത്തു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മകളുടെ മകനാണ് സിബത്തു എന്ന് പറയുന്നത് മകൻ്റെ മകനാണെങ്കിൽ ഹഫീദ് എന്ന പദമാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് മകൻ്റെ മകനാണെങ്കിൽ ഹഫീദ് മകളുടെ മകനാണെങ്കിൽ സിബത്തു അതാണ് സിബത്തു റസൂലില്ല നബിസ്വല്ല അലൈഹി സ്വലമയുടെ മകളുടെ മകൻ അഥവാ ഫാത്തിമ റതി അള്ളാഹു താല അൻഹയുടെ മകനായ ഹസൻ ബിൻ അലി റതി അള്ളാഹു താല അൻ അബു മുഹമ്മദ് എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ കുനിയത്ത് അതേപോലെ തന്നെ വറൈഹാനത്തിഹി നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ റൈഹാന റൈഹാനത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിയ സഹറത്തുല്ലത്തി ലഹ റാഹത്തുൻ തയ്യിബ നല്ല ഗന്ധമുള്ള ഒരു പൂവാണ് അറിയപ്പെടുന്ന ഒരു പൂവാണ് റൈഹാന അപ്പം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ല്ലമക്ക് ഏറെ ഇഷ്ടമുള്ള മക്കളാണ് ഹസൻ ഹുസൈൻ റബി അള്ളാഹു താല അൻഹുമ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ അവരെ സ്നേഹിക്കാനും അവരോടുള്ള സ്നേഹം ഈമാനിൻ്റെ ഭാഗമാണ് എന്നൊക്കെ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട് അവരുടെ പോരിശകളും മഹത്വങ്ങളും ഹദീസുകളിൽ ധാരാളം വന്നിട്ടുണ്ട് അതിലേക്ക് നാം പ്രവേശിക്കുന്നില്ല അപ്പോൾ നബിസ്വല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലമയുടെ റൈഹാനത്തായ ഗന്ധമായ സുഗന്ധമായ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് ഏറെ ഇഷ്ടമുണ്ടായിരുന്ന സിബത്ത് റസൂലില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൻ്റെ മകളുടെ മകനായ അബു മുഹമ്മദ് എന്ന കുനിയത്തുള്ള ഹസൻ ബിൻ അലി റബി അള്ളാഹു താല അൻഹു അദ്ദേഹം പറയുകയാണ് 
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم يل نن نن حفظا كي تند خردستا ما كي تند يندان خردستا ما كي يد دع ما يريبك إلى ما لا يريبك ننك سمشي يوم الله ني أريبا كي ننك سمشي يوم لا تدنى ني سيجري كوغا رواه الترمذي والنسائي إمام ترمذي والنسائي يوم أنا حديث ودري كندى وقال الترمذي إمام ترمذي رحمه الله وراي ندى حديث حسن صحيح إذا حسن صحيح ما يا نلا حديث أنا إذا ولري شريعة وري حديث أنا بتشي ولري بيبلا ما يا أرثهم منشى جيفيدة تل دنيا فيلم Dinin dagaari itu lu melam, era ubagara pertama aya, uru hadis ana, i hadis, bishwa serengat, karma serengat, dunia bi dagaari itu lu, i mohon megale itu lu ubagara pertama ana, i hadis, i hadis ni ane rata suji picu tu bole Hasan ibnu Ali ibnu Abi Talib berdiri Allah nuhu bilna nana, adaham Perwajaan ini dengan hadis kalkum bol, bolar eh ceria praya mana? Yang ni jenah alam, aduk orang dahana, ini hadis ini terukat kiti. Ingin apa orang jadi? Hafiz itu min Rasulillah, sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam ini dengan saya pendidikan tuh, dia hifla kiri tuh. Apa orang itu tiada sama dengan cerita orang hifla kan apa orang sadiku. Tetapi jauh juga kuti yang anak gelum, aduh hifla kan, even perisudu Quran dan nama mudibana ayah hifla kan, abrak sahdi ku. Aduh orang dengan sahara nak dil, jauh juga praya mana gel, aturam hadis gel, sahihah ayah hadis ini ganat til pada tarilnya. Pakshe, nabi sallallahu alaihi wasallam ayat kuda yang allah nabi ayat perak kuti yang sambandit cerita tolong. Aku kuti jangan perwaja jangan ini nak hifla kiri anda beranjal pinne, adil samshige tinde, abaga asamilla. Adanya hadis ini nanda manusia agan na adiat to prayogat ini nanda manusia agan na kaji malah aku minde rasul inde magalda magane ana, nebiida kodai ana, adu gunde dene nebiil ini nanda hifla kaga ini nanda dawera sambandi cerdolom eloppo mulla kaji bo mana. Renda matadu sahabi gal perwaja jangan nanda hadis galai. Quran hifla kena tu boleh hifla kiri rumo. Pala hadis segala itu mangenak anam. Yanggal itu kurud dale hifla lalal segala nabiil nno kurud dale manusia kiri. Pula Quran hifla kena tu boleh tenne hadis segala hifla kena tu. Walare pradhan yu mula kari mana. Karena moro hadis lu mignyana mana lalad ilma mana lalad. Wama yanti kuanil hawa inhu illa wahyun yuha. Sondam ista pragaram pravajgan samsari kini lla. Ada Allah Hu Bilna Nabi Kena Wahyian. Ada orang tu Quran boleh tenne Hadis segala um Wahyian. Ada Hifla Kena Dud. Beli apa adhanya mundur. Karena Allah Hu Bilna Nula Wahyum Ilmu Mana. Ya Dar Tatal Hadis segal. Ada orang tu Paramawadi Ceria Ceria Hadis segal ok. Padicu Mana Sila Kel Walare Khairan. Pratigi Cum. I Arbaun An Nabawiya Boleh Yulla Muktasarai Eida Patta Hadis Segan Denggal. Adil Islam ini dah usul galan, cerca je ini nado. Adistana, bishayeng galan cerca je ini nado. Atteram adistana bishayeng gal cerca je ini nado hadis gal namu ke hifla anangil. Adu namu de dayanam dina jiwidat tilum, namu de adarsha jiwidat tilum air obagara padum inu matra malla. Adarsha vidyanam sambavi kade namme samrishik gayum ciyum yadar tati. Quran arta sahidam hiflon da galum, hadis galum arta sahidam hiflon da galum. Orang ale, ader sebidian itu lindung samrechi kum. Karena, atre teru lala sanar banggalu sahaja jenggalu berimbol. Ah hadis segal lorat dekkanum perayaanum mula manusia dekkanum mula uru pratiaga maya taufiq Allahu Subhanahu Taala atre malagal kanalgum. Adu unda dene perisudda Quran arta sahidam hifla kena do bole tenne gawuravatil kanan dene uru bishaya mana adistan a bishaya jenggalu cerca jigi na hadis segal ay hifla kga. Pertigi cum, walaupun lelida maya dum ceria wakilgalil udungan dum maya hadis segal, perayaan bogan hadis atteritirullah ura hadis ana. 
حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع دع ان ورنال ني اوريواكغا اترك اوريواكغا دع ني اوريواكغا ما يريبك ننك سمشيم ولا كاريانغالا ني اوريواكنا എവിടേക്ക് ഒഴിവാക്കണം ഇല മാ ലായരി ബുക്ക് നിനക്ക് സംശയമില്ലാത്തതിലേക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സംശയമുള്ള വിഷയങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് ഒട്ടും സംശയമില്ലാത്തത് സ്വീകരിക്കുക ഒരു ചെറിയ വാക്കാണ് സംശയമുള്ളത് ഒഴിവാക്കുക സംശയമില്ലാത്ത യക്കീനുള്ളത് സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക ബുക്ക് ഇല മാല എരി ബുക്ക് വളരെ ചെറിയ പദമാണ് പക്ഷേ ജീവിതത്തിൽ വളരെ വലിയ ആശയം നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് ഞാൻ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ വിശ്വാസരംഗത്തും കർമ്മരംഗത്തും ദുനിയാവിൻ്റെ രംഗത്തും ഒരേപോലെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന കാര്യമാണ് യഥാർത്ഥത്തിൽ ഈ ഹദീസ് വിശ്വാസരംഗത്ത് സംശയമുള്ളത് ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് തീരെ സംശയമില്ലാത്തതെടുക്കുക ഇത് തൗഹീദ് മുതൽക്ക് മറ്റു എല്ലാ ഈമാ കാര്യങ്ങളിലേക്കും ബാധകമായ ഒരു വിഷയമാണ് ഏതാണ് നമുക്ക് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യം അള്ളാഹുവും റസൂലും ഒരു വിഷയം എങ്ങനെയാണോ പറഞ്ഞത് സ്വഹാബികൾ എങ്ങനെയാണോ മനസ്സിലാക്കിയത് അതിനെ അങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കിയാൽ അതിൽ പിന്നെ സംശയമില്ല എന്നാൽ പിൽക്കാലഘട്ടക്കാർ നൽകിയ വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് പോയാലോ അത് സംശയമുള്ളതാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യമാണ് നമുക്ക് ഉറപ്പില്ലാത്ത കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് സംശയമില്ലാത്തത് സ്വീകരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഖുർആാനിൽ ഒരു വിഷയം എങ്ങനെയാണോ വന്നത് അതങ്ങനെ തന്നെ മനസ്സിലാക്കുക ഉദാഹരണത്തിന് അള്ളാഹു സുബാനഹു വാലക്ക് കൈയുണ്ട് എന്ന് ഖുർആാനിൽ അപ്പോൾ പിന്നെ അത് വ്യാഖ്യാനിച്ച് അതുകൊണ്ടുള്ള ഉദ്ദേശം കയ്യല്ല ശക്തി എന്നാണ് എന്ന് പറയാൻ നിൽക്കേണ്ട കാരണം അത് സംശയമുള്ളതാണ് എന്നാൽ എത് എന്നുള്ള വേർഡും അതിൻ്റെ അർത്ഥവും സംശയമില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് സ്വഹാബികൾ സംശയമില്ലാതെ ശക്കില്ലാതെ അത് സ്വീകരിച്ചത് റൈബിയായ വിഷയങ്ങളെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് അവർക്ക് സംശയം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല ഖബറിൽ മനുഷ്യന് റോഹ് നൽകപ്പെടും അവൻ എഴുന്നേറ്റിയിരിക്കും അപ്പോൾ മരിച്ചവർ എഴുന്നേൽക്കുകയോ അവർ സംസാരിക്കുകയോ അവരോട് ചോദ്യം ചോദിക്കുകയോ സംശയത്തിൻ്റെ ആവശ്യമില്ല കാരണം അള്ളാഹു ഉസ്മാൻ തല പറഞ്ഞാൽ അതങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുക അപ്പോൾ വിശ്വാസരംഗത്ത് ഗൈബിയായും നാളെ മരണാനന്തര ജീവിതത്തിൽ നടക്കാൻ പോകുന്ന കാര്യങ്ങൾ സ്വർഗത്തിലെ വിഷയങ്ങൾ നരകത്തിലെ വിഷയങ്ങളൊക്കെ ഖുർആാനിലും ഹദീസിലും വന്നത് എപ്രകാരമാണോ അങ്ങനെ തന്നെ സ്വീകരിക്കുക അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാതിരിക്കുക മറ്റുള്ള ആളുകൾ പറയുന്ന വ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് പോയാൽ അപ്പോൾ അത് സംശയമുള്ളതാണ് വ്യാഖ്യാനങ്ങൾ നമുക്ക് സംശയമുള്ളതാണ് ഖുറാനിലും ഹദീസിലും നസ്സായി സ്ഥിരപ്പെട്ട് വന്നത് നമുക്ക് സംശയമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളുമാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസരംഗത്ത് അള്ളാഹുവും റസൂലും പഠിപ്പിച്ച രൂപത്തിൽ സ്വഹാബികൾ മനസ്സിലാക്കിയ രൂപത്തിൽ തന്നെ മനസ്സിലാക്കണം ഏതെങ്കിലും വിഷയത്തിൽ സ്വഹാബത്ത് സംശയം ചോദിച്ച് പ്രവാചകൻ അത് വിശദീകരിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ വിശദീകരണം നമുക്ക് സ്വീകരിക്കാം കാരണം അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ്റെ വിശദീകരണം വഹീൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് എന്നാൽ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ പറയാതെ പോയ ഒരു കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ ചോദ്യന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല കാരണം അതിൽ ഹൈർ ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ അതാര് തന്നെ വിശദീകരിക്കും നബി സല്ലാ അലൈഹി സ്വലമ വിശദീകരിക്കും അള്ളാഹുവിൻ്റെ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞത് നിങ്ങളെ സ്വർഗത്തിലേക്ക് അടുപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാതെ പോയിട്ടില്ല നിങ്ങളെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒന്നും ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശദീകരിക്കാതെയും പോയിട്ടില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ നമ്മെ സഹായിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും റസൂല് പറയാതെ വിട്ടുപോയിട്ടില്ല നമ്മെ നരകത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കുന്ന ഒരു കാര്യവും റസൂൽ അള്ളഹി സ്വല്ലാ അലൈഹി സ്വലം വിശദീകരിക്കാതെ പോയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വിശദീകരണം നൽകാത്തൊരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പോവേണ്ടതില്ല അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ വ്യാഖ്യാനിക്കാത്ത ഒരു വിഷയത്തിലേക്ക് നമ്മൾ പ്രവേശിക്കേണ്ടതില്ല സ്വഹാബികൾക്ക് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കാൻ ശ്രമിക്കാത്തൊരു വിഷയത്തെ സംബന്ധിച്ച് നമ്മൾ ചൂന്ന് അന്വേഷിക്കേണ്ടതില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ വിശ്വാസരംഗത്ത് ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഹദീസാണത് ദ അമാ യരി ബുക്ക് ഇല അമാല യരി ബുക്ക് നിനക്ക് സംശയമുള്ളത് ഒഴിവാക്കി സംശയമില്ലാത്തത് എടുക്കുക ഏതാണ് സംശയമില്ലാത്തത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ കിതാബിൽ സംശയം വേണ്ട ലാലിക്കൽ കിതാബു ലാറൈ ബഫീഹി ഹുദല്ലിൽ മുത്തക്കീൻ ഒരു സംശയവും വേണ്ടതില്ല അത് മുത്തക്കിങ്ങൾക്ക് സന്മാർഗമാണ് അതേപോലെ തന്നെ നബി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞാൽ അതിനെ ചോദ്യം ചെയ്യാതെ അനുസരിക്കുക 
ദുർവ്യാഖ്യാനങ്ങളിലേക്ക് പോകാതെ അങ്ങനെ തന്നെ അനുസരിക്കുക ഇതാണ് വിശ്വാസരംഗത്ത് ഈ ഹദീസ് ഉപകാരപ്പെടുന്ന രൂപം അതേപോലെ തന്നെ കർമ്മരംഗത്ത് കർമ്മശാസ്ത്ര രംഗത്തും അങ്ങനെ തന്നെ പ്രവാചകനിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടത് മാത്രം സ്വീകരിക്കുക അല്ലാത്തത് ഒഴിവാക്കുക കാരണം നമുക്ക് ഉറപ്പില്ല അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുമെന്ന് കഴിഞ്ഞ ചില ഹദീസുകളിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ പ്രവാചകന്റെ കൽപ്പനയില്ലാത്ത ഏതൊന്നും തള്ളപ്പെടും ഈ മതത്തിൽ പുതുതായി കൊണ്ടുവരുന്നതൊക്കെ തള്ളപ്പെടും അപ്പോൾ സ്വീകരിക്കുമെന്ന് ഉറപ്പുള്ള കർമ്മങ്ങൾ ഏതാണ് പ്രവാചകൻ ചെയ്തത് സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം സ്വഹാബികൾ മനസ്സിലാക്കി മനസ്സിലാക്കിയതും പ്രാവർത്തികമാക്കിയതും അതാണ് സംശയമില്ലാത്തത് എന്നാൽ നബിയോ സ്വഹാബത്തിനോ പരിചയമില്ലാത്ത പുതിയ ഒരു ഇബാദത്ത് പുതിയ ഒരു ദിക്കർ പുതിയ ഒരു സ്വലാത്ത് പുതിയ ഒരു നമസ്കാര രീതി അത് സ്വീകരിക്കുമെന്നതിന് നമുക്ക് യാതൊരു ഉറപ്പുമില്ല നമുക്ക് യാതൊരു ഗ്യാരണ്ടിയുമില്ല കാരണം അത് റസൂല് ചെയ്തിട്ടില്ല സ്വഹാബത്ത് മനസ്സിലാക്കി തന്നിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് കർമ്മരംഗത്ത് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിൽ നിന്ന് സ്ഥിരപ്പെട്ടതെന്തോ അത് നാം സ്വീകരിക്കുന്നു അതല്ലാത്ത കർമ്മങ്ങളെല്ലാം നമ്മൾ ഒഴിവാക്കുന്നു കാരണം അത് മുഹദസത്താവാം അത് ബിദാത്താവാം ആ ബിദാത്തുകൾ ലൊലാലത്താണ് ലൊലാലത്തെല്ലാം നരകത്തിലാണ് പിന്നെ എങ്ങനെയാണ് ലൊലാലത്താവാൻ സാധ്യതയുള്ളൊരു കാര്യം നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ അത് സംശയമുള്ള കാര്യമാണ് അതൊഴിവാക്കുക സംശയമില്ലാത്തത് പ്രവാചകൻ്റെ ചര്യയാണ് നബി സല്ലു അലൈഹി സ്വല്ലമ്മ ചെയ്തതുപോലെ ചെയ്താൽ അതിൽ യാതൊരു ഡൗട്ടിൻ്റെയും ആവശ്യമില്ല സംശയങ്ങളുടെയും ആവശ്യമില്ല അതേപോലെ തന്നെ ഹറാമിൻ്റെ ഹലാലിൻ്റെ വിഷയം വരുമ്പോഴും കർമ്മരംഗത്ത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് കഴിഞ്ഞ ചില ഹദീസിൽ നമ്മൾ പഠിച്ചതുപോലെ ഇന്നൽ ഹലാലബയ്യനുൻ ഇന്നൽ ഹറാമ ബയ്യനുൻ ബൈനഹുമ ഉമൂറുൻ മുഷ്തബിഹാത്തും ലായ അലമുഹുൻ കസീറും മിനന്നാസ് ഹലാൽ എന്താണെന്ന് വ്യക്തമാണ് ഹറാമും വ്യക്തമാണ് പക്ഷെ ഇതിനിടയിൽ ഹറ ഹറാമാണോ ഹലാലാണോ എന്ന സംശയമുള്ള വിഷയങ്ങൾ ഉണ്ടാകും അപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യണം അത് ഒഴിവാക്കണം ദമ എരീബുക്ക് ഇലമാല എരീബുക്ക് സംശയമുള്ളത് ചെയ്യുകയല്ല വേണ്ടത് കാരണം അതെപ്പോഴും നിൻ്റെ മനസ്സിന് സമാധാനം നഷ്ടപ്പെടുത്തും എപ്പോഴും അത് നിനക്ക് ബേജാറ് മാത്രമേ നൽകുള്ളൂ ഞാൻ ചെയ്തത് ഹറാമാണോ എൻ്റെ ജോലി ഹറാമാണോ എൻ്റെ ഉപജീവനം ഹറാമാണോ എന്നിങ്ങനെ സംശയിച്ച് ജീവിക്കുന്നതിനേക്കാൾ ഹറാമല്ല ഹലാലാണ് എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരുപാട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് പല ആളുകളും ചോദിക്കും പലിശയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട സ്ഥാപനത്തിൽ ജോലി ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ സംശയമാണ് ജീവിതകാലം മുഴുവൻ അത് സംശയമാണ് എങ്കിൽ ആ സംശയം ഒഴിവാക്കി ഒരിക്കലും ഹറാമിൻ്റെ സാധ്യതയില്ലാത്ത ഒരുപാട് ജോലികളുണ്ട് അത് ചെയ്യാം അപ്പോൾ എന്തിനാണ് സംശയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള ഒരു ജീവിതം നയിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും സമാധാനമുള്ളവരായി തീരുക വിസ്വല്ലാ അലിസ്ലാം പറഞ്ഞല്ലോ അൽ ഇസ്മു മാഹാഫീ സദ്രീഖ് നിൻ്റെ മനസ്സിൽ ചൊറിച്ചിലുണ്ടാക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത് എന്തോ അതാണ് പാപം മനസ്സിലെപ്പോഴും ബേജാറ് തോന്നിക്കുന്നത് അത് പാപമാണെന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ല്ലം അപ്പോൾ ഹറാം ഹലാലിൻ്റെ വിഷയത്തിലും ഏറെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഹദീസാണ് ദരീബുക്ക് ഇലാമാല എരീബുക്ക് നിനക്ക് സംശയമുള്ളത് ഒഴിവാക്കുക എന്നിട്ട് സംശയമില്ലാത്തത് നീ സ്വീകരിക്കുകയും ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യത്തിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് സംശയമുള്ള ഒരു കാര്യം ഈ ഹദീസ് മനുഷ്യരുടെ ഭൗതിക വിഷയത്തിലും വെളിച്ചം നൽകുന്ന കാര്യമാണ് ഒരാൾ രണ്ട് വഴിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞു തന്നു അതിൽ പറയുകയാണ് ഒരു വഴി അത് തടസ്സമാവാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ അപകടമുള്ള ഒരു ജീവിയുണ്ട് ഉപദ്രവിക്കുന്ന ചില ആളുകളുണ്ട് എന്നാൽ മറ്റൊരു വഴിയുണ്ട് അതിൽ യാതൊരു പ്രശ്നവുമില്ല നല്ല വഴിയാണ് അപ്പോൾ ഒരു വിശ്വാസി ആ സംശയമില്ലാത്ത വഴിയെ സ്വീകരിക്കാൻ പാടുള്ളൂ ബ്ലോക്ക് ഉണ്ടെന്ന് പറയപ്പെട്ട വഴിയിലൂടെ അയാൾ ഒരു ഊഹം വെച്ച് പ്രവേശിച്ച് അയാൾ ബ്ലോക്കിൽപ്പെട്ടാൽ കുറ്റക്കാരൻ അയാൾ തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ദുനിയാവിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ ഒരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു അതേപോലെ ഒരുപാട് ഉദാഹരണങ്ങളുണ്ട് അതേപോലെ തന്നെ ഫിഖിൻ്റെ സൂക്ഷ്മമായ മസലകളിലും അങ്ങനെ തന്നെയാണ് ഉദാഹരണത്തിന് രണ്ട് പാത്രത്തിൽ വെള്ളമുണ്ട് ഒരു പാത്രത്തിൽ നജസായിട്ടുണ്ടോ എന്ന സംശയമുണ്ട് എന്നാൽ തൊട്ടടുത്ത പാത്രത്തിലുള്ള വെള്ളം അത് നജസായിട്ടില്ല എന്ന് ഉറപ്പാണ് എങ്കിൽ ഏത് വെള്ളം കൊണ്ടേ നാം വലു ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ നജസില്ല എന്ന് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞ വെള്ളം കൊണ്ടേ വലു ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ എന്നാൽ രണ്ടാമത്തതിൽ സംശയമാണ് ഉറപ്പ് പറഞ്ഞിട്ടില്ല പക്ഷേ അതിൽ ഉണ്ടാവാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് അതെന്ത് ചെയ്യണം ആ വെള്ളം
ഒഴിവാക്കണം സംശയമില്ലാത്തത് എടുക്കണം അത് വേറെയും ഒരുപാട് വിഷയങ്ങളുണ്ട് ഒട്ടനവധി വസ്വാസുകളെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ഹദീസ് കൂടിയാണിത് ഒട്ടനവധി വസ്വാസുകളെ ഇല്ലാതെയാക്കുന്ന ഹദീസാണിത് ഉദാഹരണത്തിന് വിശ്വലാസം പറഞ്ഞു നിങ്ങളിൽ ഒരാൾ വലു എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലു എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് ഉറപ്പാണ് എന്നാൽ വലു മുറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടോ എന്ന കാര്യത്തിൽ അദ്ദേഹത്തിന് സംശയം മാത്രമേ ഉള്ളൂ പ്രവാചകൻ പറഞ്ഞു ആ സംശയം ഒഴിവാക്കുക ഉറപ്പുള്ളത് എടുക്കണം എന്താണ് ഉറപ്പുള്ളത് ഞാൻ വലു എടുത്തിട്ടുണ്ട് വലു ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ അദ്ദേഹം സംശയിക്കുകയാണ് വല്ല കാരണവശാലും വല്ല കിഴുവാഴ് പുറത്തു പോയിട്ടുണ്ടോ അതല്ലെങ്കിൽ അതേപോലെ വലു മുറിയുന്ന വല്ലതും ഉണ്ടായിട്ടുണ്ടോ അത് സംശയം മാത്രമാണ് വലു എടുത്തു എന്നുള്ളത് ഉറപ്പുമാണ് അപ്പോൾ വലു എടുത്തു എന്ന് ഉറപ്പുള്ള ഒരാൾ വലു മുറിഞ്ഞ കാര്യം സംശയാസ്പദമാണെങ്കിൽ അയാൾ വലു പോയതായി കണക്കാക്കേണ്ടതില്ല അങ്ങനെ കണക്കാക്കിയാൽ പിന്നെ അതെന്തിലേക്ക് നയിക്കും വസ്വാസിലേക്ക് നയിക്കും അത് വേണ്ടതില്ല എന്നാൽ വലു ഇല്ലാത്തൊരാൾ വലു എടുത്തിട്ടുണ്ടോ ഇല്ലേ എന്നുള്ള കാര്യത്തിൽ അയാൾ സംശയിച്ചാലോ അപ്പോൾ അയാൾ എന്ത് ചെയ്യണം വലു എടുത്തിട്ടില്ല എന്നുള്ളത് അല്ലെങ്കിൽ തനിക്ക് വലു ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്നത് അയാൾക്ക് ഉറപ്പുള്ള കാര്യമാണ് എന്നാൽ പിന്നീട് എപ്പോഴെങ്കിലും ഞാൻ വലു എടുത്തോ ഇല്ലേ വീട്ടിൽ നിന്ന് വലു എടുത്തോ ഇല്ലേ എന്നുള്ളത് ഒരു സംശയാസ്പദമായ കാര്യമാണെങ്കിൽ അയാൾ വലു എടുത്തിട്ടില്ല എന്ന് തീരുമാനിക്കേണ്ടതാണ് ഇപ്രകാരം ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഇങ്ങനെ ഫിഖിയായ മസലകളിലേക്കും ഹറാം ഹലാലിൻ്റെ വിഷയങ്ങളിലേക്കും വിശ്വാസരംഗത്തേക്കും ദുനിയാവിൻ്റെ കാര്യങ്ങളിലേക്കുമെല്ലാം വെളിച്ചം നൽകുന്ന ഹദീസാണിത് ഇത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു തത്വമാണ് ദ മാ യരീബുഖ് ഇല മാല യരീബുഖ് നിനക്ക് സംശയമുള്ള കാര്യങ്ങൾ നീ ഒഴിവാക്കി സംശയമില്ലാത്തത് എടുക്കുക എന്ന ഇമാം തിരുമതിയും നസായും ഹസനബിൻ അലീബ് നബി താലിബ് റതിയുള്ളാനുഭവിൽ നിന്ന് ഉദ്ധരിക്കുന്ന ഈ ഹദീസ് വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ് ഈ ആശയവും ഈ ഹദീസും നമ്മൾ പഠിച്ച് മനസ്സിലാക്കുക ഇനി അൽ ഹദീസ് ഉസ്സാനി ആഷർ പന്ത്രണ്ടാമത്തെ ഹദീസ് അൽ ഹദീസ് അസ്സാനി ആഷർ അനബി ഹുറൈറത്ത റദി അല്ലാഹു തആല അൻഹു ഖാല ഖാല റസൂലുല്ലാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം മിൻ ഹുസ്നി ഇസ്ലാമിൽ മറഇ തർക്കുഹു മാ ലാ യഅനി ഹദീസുൻ ഹസനുൻ റവാഹു ത് തിർമിദിയു വ ഗൈറുഹു ഹകദ അബൂ ഹുറൈറ റദി അല്ലാഹു അൻഹുവിൽ നിന്നാണ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കപ്പെടുന്നത് قال الدهم برينو قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي صلى الله عليه وسلم برني ليكونو من حسن اسلام المرء ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഏറ്റവും നല്ല ഇസ്ലാമിൽ പെട്ടതാണ് തർക്കുഹു അയാൾ ഒഴിവാക്കൽ മാ ലാ യഅനീഹി തനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യം താൻ ഇടപെടേണ്ടതില്ലാത്ത ഒരു കാര്യം ഒഴിവാക്കൽ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ ഹൊസ്നിൽപ്പെട്ടതാണ് ഇതാണ് ഈ ഹദീസിൻ്റെ ആശയം ഒരല്പം വിശദീകരിച്ചു പറയുകയാണെങ്കിൽ നേരത്തെ സൂചിപ്പിച്ചതുപോലെ തന്നെ വളരെ ശ്രദ്ധേയമായ ഒരു ഹദീസും വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനുമെല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ് മതരംഗത്തും മതേതര രംഗത്തും മതരംഗത്തും മതേതര രംഗത്തും വ്യക്തിക്കും കുടുംബത്തിനും സമൂഹത്തിനും ഉപകാരപ്പെടുന്ന മതത്തിനും മറ്റു വിഷയങ്ങളിലുമെല്ലാം ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഹദീസാണ് പ്രസിദ്ധമായ ഈ ഹദീസ് ഈ ഹദീസിൽ പറയുന്നത് മിൻ ഹുസ്നി ഇസ്ലാമിൽ മർ ഇ ഹുസ്നി ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇസ്ലാമിൽ മർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു വ്യക്തിയുടെ മർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തി ആ വ്യക്തിയുടെ ഹുസ്നി ഇസ്ലാം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തമാമിൽ ഇസ്ലാം ഇസ്ലാമിൻ്റെ പരിപൂർണതയിൽപ്പെട്ടതാണ് ഹുസ്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നല്ലത് നന്മ ഇവിടെ ഉദ്ദേശം തമാം സമ്പൂർണത ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൂർണതയിൽപ്പെട്ടതാണ് അയാളുടെ നന്മയിൽപ്പെട്ടതാണ് എന്ത് മിൻ ഹുസ്നി ഇസ്ലാമിൽ മർ ഇത്തർക്കുഹു അയാൾ ഒഴിവാക്കൽ എന്ത് മാല അയാൾക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തത് അല്ലെങ്കിൽ അയാൾക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്തത് രണ്ടും അർത്ഥം പറയാം ഒരാൾ തനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത കാര്യത്തിൽ ഇടപെടുക തനിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ ഇടപെടുക എന്നത് വളരെ വലിയ ഷെറാണ് അയാൾക്കും ഷെറാണ് സമൂഹത്തിനും ഷെറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരിക്കലും തന്നെ നാം നമുക്കനുയോജ്യമല്ലാത്തൊരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല ഈ ഹദീസിനെ പല നിലക്കും പണ്ഡിതന്മാർ വ്യാഖ്യാനിച്ചിട്ടുണ്ട് വിശദീകരണങ്ങൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട
അതിൽ ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ടത് തനിക്ക് അർഹതപ്പെടാത്ത ഒരു വിഷയത്തിൽ ഇടപെടാതിരിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് ഒരാൾ ഹദീസിൻ്റെ നിദാനശാസ്ത്രത്തെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്ന് വിചാരിക്കുക ഒരു ഹദീസ് എപ്പോഴാണോ സഹീഹാകുന്നത് വൈഫാകുന്നത് ദുർബലമാകുന്നത് ഇങ്ങനെ തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല എന്നാലും അതിൽ കയറി സംസാരിക്കുക ഒന്നും പഠിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും അയാൾ ഹദീസിനെക്കുറിച്ച് വാചാലമാവുക ഇമാം ബുഖാരി വരെ ഉദ്ധരിച്ച ഹദീസ് ഇത് സഹീഹ് അല്ല എന്ന് പറഞ്ഞ് തള്ളിക്കളയുക ഞാനത് അംഗീകരിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയാം വലിയ വലിയ മുഹദ്സിങ്ങൾ ആശയങ്ങളെ തള്ളുക എന്നിട്ട് നെടുനീളം ലേഖനങ്ങൾ എഴുതുക അത് ഫേസ്ബുക്കിലാണെങ്കിലും ശരി മറ്റ് സംവിധാനത്തിലാണെങ്കിലും ശരി എന്നാൽ അയാൾക്കതിനെക്കുറിച്ച് ഒരു ജീവിതത്തിലൊരു ഹദീസ് ഗ്രന്ഥം പോലും കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല വസൂലുൽ ഹദീസിൻ്റെ ഒരു കിതാബ് പോലും പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നാലും സംസാരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെ വേറെ ചില ആളുകളുണ്ട് അവർക്ക് അക്കീതാപരമായ വിശ്വാസപരമായ വിഷയങ്ങളിലൊന്നും ആഴത്തിലുള്ള ഒരറിവ് ഉണ്ടാവില്ല എന്നാലും അയാളും അയാളും തൗഹീദിനെക്കുറിച്ച് ചർച്ച ചെയ്യുക ഷിർക്കിനെക്കുറിച്ച് പറയുക ഇന്നത് ഷിർക്കാണെന്ന് പറയുക പല ആളുകളിലും ഷിർക്ക് ആരോപിക്കുക ഷിർക്കായ കാര്യങ്ങൾ തൗഹീദാണെന്ന് പറയുക ഇങ്ങനെ തനിക്ക് ഒരു വിവരവുമില്ലാത്ത വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കുക പ്രത്യേകിച്ചും അന്ത്യനാളിൻ്റെ അടയാളമായി നബിസല്ല അലിസ്ലാം പറഞ്ഞത് ഓയ തക്കല്ല മുഫീഹി റുവൈബിള്ള എന്നാണ് റുവൈബിള്ളയാക്കൾ സംസാരിക്കുന്നതാണ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഒരു വിവരം ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ വചാലമായി അയാൾ ആ വിഷയത്തിൽ സംസാരിക്കും ഒന്നും ഇൽമിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരിക്കുകയില്ല അത് നമ്മൾ ഒഴിവാക്കേണ്ടതാണ് നമ്മുടെ മതരംഗത്ത് ഏറെ അപകടം ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യമാണ് നമുക്കറിവില്ലാത്തത് മിണ്ടാതിരിക്കുക നമുക്കറിവില്ലാത്തത് മിണ്ടാതിരിക്കുക ലാതിരി എന്ന് പറയുക അത് നിസ്ഫുൽ ഇൽമാണ് അറിവിൻ്റെ പകുതിയാണ് തനിക്കറിയാത്തൊരു കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് പറയൽ അറിവിൻ്റെ പകുതിയാണ് നമുക്കറിയാത്ത കാര്യം അറിയില്ല എന്ന് പറയുക അതിൽ കയറി സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അതേപോലെ തന്നെ രാഷ്ട്രീയ രംഗത്ത് ഭരണകൂടവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയങ്ങൾ രാഷ്ട്രീയ വിഷയങ്ങൾ അത് അതിനെക്കുറിച്ച് അറിവുള്ളവരെ സംസാരിക്കാവൂ ഒരു ഭരണകൂടം ഒരു വിഷയത്തിൽ ഒരു തീരുമാനമെടുക്കും അതിനെക്കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും ഒരേപോലെ മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിഞ്ഞോളെന്നില്ല അപ്പോൾ അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കേണ്ടത് ആ വിഷയത്തിൽ വിവരമുള്ളവരാണ് അറിവുള്ളവരാണ് എല്ലാവരും അതിൽ സംസാരിച്ചാലോ രാജ്യത്തിൻ്റെ സമാധാനം ഇല്ലാതാകും രാജ്യത്തിൻ്റെ ശാന്തി നഷ്ടപ്പെടും രാജ്യത്തിൻ്റെ ഹൈറ് നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ പാടില്ല രാഷ്ട്രീയം പറയേണ്ടത് രാഷ്ട്രീയത്തിൽ അവബോധമുള്ളവരാണ് പക്ഷേ ഇന്ന് രാഷ്ട്രീയ രംഗം കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നത് രാഷ്ട്രം എന്താണെന്നോ രാഷ്ട്രീയം എന്താണെന്നോ എന്നുപോലും അറിയാത്തവരും അല്പം പോലും വിദ്യാഭ്യാസമില്ലാത്ത ആളുകളുമാണ് അങ്ങനെ സംഭവിക്കും അതേപോലെ തന്നെ മറ്റു ഏത് മേഖലകളാകട്ടെ ആ മേഖലകളിലൊക്കെ അറിവില്ലാത്തവർ അതിൽ ഇടപെടാൻ അർഹതയില്ലാത്തവർ ഇടപെടുക എന്നത് അത് അയാൾക്കും മോശമാണ് അത്തരം ആളുകളെ കൊണ്ട് സമൂഹത്തിനും വലിയ ഷെറാണ് ഉപദ്രവമാണ് അതുകൊണ്ട് ഒരു മുസ്ലിം ഒരിക്കലും അങ്ങനെ ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഒരു ശുദ്ധ ഖുറാനിൽ സൂറത്തു നിസായിലെ എൺപത്തി മൂന്നാമത്തെ ആയത്തിൽ കാണാം وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم ولو لا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا نربية تتنديو يد تتنديو روارت ونال أورد برجري بيكو غياي എന്നാൽ അവർ ആ വിഷയം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിലേക്കോ അതല്ലെങ്കിൽ അതിൽ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളിലേക്കോ മടക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് വിഷയത്തിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുമായിരുന്നു അള്ളാഹുവിൻ്റെ ഫതലും റഹ്മത്തും ഇല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ നിങ്ങളിൽ വളരെ കുറഞ്ഞ ആളുകൾ ഒഴികെ ബാക്കി എല്ലാവരും പിശാചിനെ പിൻപ പിൻപറ്റുമായിരുന്നു എന്താണ് ഈ ആയത്തിൽ പറയുന്നത് യുദ്ധത്തെ സംബന്ധിച്ചോ നിർഭയത്വത്തെ സംബന്ധിച്ചോ ഒക്കെ വാർത്തകൾ സാധാരണക്കാർ കൈകാര്യം ചെയ്യുകയും പ്രചരിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ആ വാർത്തയ്ക്ക് യാതൊരു അടിസ്ഥാനം ഉണ്ടാവില്ല എന്നാൽ അതിനെ അവർ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിലേക്കും കൈകാര്യം ചെയ്യുന്ന കൈകാര്യകർത്താക്കളിലേക്കും മടക്കിയിരുന്നെങ്കിൽ വിഷയത്തിൻ്റെ നിജസ്ഥിതി മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു പക്ഷേ പലപ്പോഴും പല വാർത്തകളും അതിന് യാതൊരു ബേസും ഉണ്ടാവില്ല യാതൊരു അടിസ്ഥാനവും ഉണ്ടാവില്ല പക്ഷേ പ്രചരിപ്പിക്കുകയായി വാട്സപ്പിലൂടെ ഫേസ്ബുക്കിലൂടെ മറ്റു സംവിധാനങ്ങളിലൂടെ ഭീതി പരത്തുക അത് നല്ലതല്ല എന്നാണ് കുറാൻ പറയുന്നത് കാര്യങ്ങളെ അതിൻ്റെ ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട ആളുകളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കിക്കൊണ്ടായിരിക്കണം സംസാരിക്കേണ്ടതും പ്രതികരിക്കേണ്ടതും നമുക്ക് ഇടപെടാൻ പറ്റാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ യാതൊരു അറിവുമില്ലാതെ നമ്മൾ
ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിൽ പെട്ടതാണ് തനിക്ക് അനുയോജ്യമല്ലാത്ത വിഷയങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക അതിലിടപെടാതിരിക്കുക അതിലിടപെടാതിരിക്കുക അതേപോലെ തന്നെയാണ് ചില ആളുകൾ ഒരിക്കലും തനിക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്ത വിഷയങ്ങളിൽ ഇടപെട്ട് സംസാരിക്കാൻ പാടില്ല അപ്പോൾ ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട ഒരു ആവശ്യവും ഇല്ലെങ്കിൽ അങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ പാടില്ല ചില ആളുകളുണ്ട് എല്ലാവരുടെ വിഷയത്തിലും ഇടപെടും എല്ലാറ്റിലും ഇടപെടും അങ്ങനെ അതങ്ങ് കൊളമാക്കും അത് കൊളമാക്കി കളയാം എല്ലാറ്റിലും ഇടപെടുക കുടുംബ വിഷയത്തിൽ കല്യാണ വിഷയത്തിൽ കച്ചവട വിഷയത്തിൽ എല്ലാ വിഷയത്തിലും അഭിപ്രായം പറയുക എല്ലാ വിഷയത്തിലും ഇടപെടുക അപ്പോൾ വളരെ നല്ല നിലക്ക് ആരെങ്കിലും ഒരു ഒരു തീരുമാനം പറഞ്ഞാൽ അതിലും ഇടപെടുക അങ്ങനെ സമൂഹത്തിൽ ഫിത്തനയുണ്ടാക്കുക എല്ലാറ്റിലും ഇടപെട്ട് ഞാൻ വലിയ ഒരാളാണ് എന്ന് സ്ഥാപിക്കാൻ വേണ്ടിയൊക്കെ ആയിരിക്കും അയാൾ ശ്രമിക്കുന്നത് പാടില്ലാത്തതാണ് നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ട വിഷയത്തിൽ നമ്മൾ ഇടപെടേണ്ടതുള്ളൂ നമ്മുടെ കുടുംബത്തിൻ്റെ ഒരു വിഷയത്തിൽ നമുക്ക് ഇടപെടാം കാരണം എന്താണ് നമ്മളാണ് ആ കുടുംബ കുടുംബത്തിൻ്റെ നാഥൻ ഉത്തരവാദി എന്നാൽ വേറൊരു കുടുംബത്തിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ അവർ ആവശ്യപ്പെടാതെ നമ്മൾ ഇടപെടാൻ പാടില്ല അവർ നമ്മളോട് വന്ന് പറയാണ് ഞങ്ങൾക്ക് ഇങ്ങനെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട് നിങ്ങളൊന്ന് ഇടപെടണം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇടപെടാം ഏത് വിഷയത്തിലും അങ്ങനെയാണ് നമ്മളെ ക്ഷണിക്കാതെ നമ്മൾ ഇടപെടാൻ പാടില്ല നമുക്ക് ആവശ്യമില്ലാത്തതിൽ നമ്മൾ ഇടപെടരുത് നമ്മളെക്കൊണ്ട് സാധിക്കുന്ന വിഷയത്തിലെ നമ്മൾ ഇടപെടാൻ പാടുള്ളൂ അതേപോലെ തന്നെ ഒലമാക്കൾ പറഞ്ഞു വേറെ വേറെയും ഒരു തത്വം അതിലുണ്ട് നമ്മളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടൊരു വിഷയമേ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ടതുള്ളൂ എവിടെയോ കിടക്കുന്ന കാര്യം ഇവിടെ ചർച്ച ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് യാതൊരു ഉപകാരവും ഇല്ലാതെ വെറുതെ ഒരു സംസാരത്തിന് മാത്രം സംസാരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ലഹരിയാണ് കഥ പറയുക സംസാരിക്കുക വാർത്തകൾ പറയുക വാർത്തകൾ ആസ്വദിക്കുക വാർത്തകൾ പോലും ഒരു ആസ്വാദനമാണ് ആധുനിക കാലഘട്ടത്തിൽ നമ്മുടെ സമയത്തെക്കുറിച്ച് അള്ളാഹു ചോദ്യം ചെയ്യും സമയം വിലപ്പെട്ടതാണ് സന്ദർഭങ്ങൾ വിലപ്പെട്ടതാണ് അത്തരം കാര്യങ്ങളിൽ ഇടപെടാൻ പാടില്ല അനാവശ്യമായ സംശയങ്ങൾ ചോദിക്കാൻ പാടില്ല നബി സല്ലാ അലിസ്ലം വിലക്കി നബി സല്ലാ അലിസ്ലമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ പ്രവാചകൻ്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടുത്താൻ വേണ്ടി ചില മുനാഫിക്കങ്ങളായ ആളുകൾ സദസ്സിൽ വന്നിരുന്നിരുന്നു അവർ പ്രൗഢമായ വിഷയങ്ങളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാതെ മറ്റു വിഷയങ്ങൾ സംസാരിച്ച് സമയം കളയുമായിരുന്നു അനുവദിക്കാൻ പാടില്ല പാടില്ലാത്തതാണ് അനാവശ്യ സംശയങ്ങൾ ചോദിച്ച് ആലിമ്യങ്ങളുടെ ഇൽമ് പകർന്നു തരുന്ന ആളുകളുടെ സമയം കളയാൻ പാടില്ല അവരുടെ അടുക്കൽ പോയി അനാവശ്യമായി ഇരുന്ന് അവരുടെ സമയം കളയാൻ പാടില്ല അനാവശ്യമായ ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിച്ച് സമയം കളയാൻ പാടില്ല ഗൗരവപ്പെട്ട വേദികളിൽ ഗൗരവപ്പെട്ട വിഷയങ്ങളെ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പാടുള്ളൂ ഓരോ ഓരോ വേദിയിലും ഓരോ സബ്ജക്റ്റ് ഉണ്ട് അതല്ലാത്തത് സംസാരിക്കരുത് ഇതൊക്കെ ഇതിൽപ്പെട്ടതാണ് ഒരുപാട് വിഷയങ്ങൾ ഈ ഹദീസിൻ്റെ വ്യാഖ്യാനവുമായി പറയാൻ സാധിക്കും തൗഹീദുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിഷയം ചർച്ച ചെയ്യുന്നിടത്ത് ഫഖീ മസ്അലകളുടെ നൂലാമാലകളിലേക്ക് പ്രവേശിക്കാൻ പാടില്ല കാരണം അത് അതിനു വേണ്ടി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ട വേദിയാണ് മറ്റു വിഷയങ്ങൾ വന്നാൽ ഇതിൻ്റെ സമയം നഷ്ടപ്പെടും അങ്ങനെ ഓരോന്നിനും ഓരോ മേഖലയുണ്ട് ഇക്കുല്ലി മക്കാലിൻ മജാലുൻ സാധാരണ പറയാറുള്ള ഒരു പദപ്രയോഗമാണ് ഏതൊരു വാക്കും പ്രയോഗിക്കേണ്ട ഒരു സ്ഥലമുണ്ട് അവിടെയേ പ്രയോഗിക്കാവൂ പറയേണ്ടവരുണ്ട് അവരെ പറയാവൂ ഇടപെടേണ്ട വിഷയങ്ങളുണ്ട് അതിലേ ഇടപെടാവൂ ഇടപെടേണ്ട ആളുകളെ ഇടപെടാവൂ മറിച്ച് എല്ലാറ്റിലും കയറി ഇടപെട്ട് സംസാരിച്ച് കുടുംബത്തിന് ഒരു ഉപദ്രവം അത്തരം ആളുകളെ കാണുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ ജനങ്ങൾക്ക് പേടിയാണ് അത്തരം ആളുകൾ വരുമ്പോഴേക്ക് തന്നെ അവർ രംഗം വിടുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും ഇന്നാൾ വരുന്ന നമുക്ക് പോവാം ഇന്നാളോട് പറയല്ലേ കാരണം എന്താണ് ഇതേപോലെ ആവശ്യത്തിനും അനാവശ്യത്തിനും ഒക്കെ ഇടപെടുന്ന ആളുകൾ പാടില്ലാത്തതാണ് ഒരു മുസ്ലിം നല്ല അടക്കവും ഒതുക്കവും അതവും നല്ല യുക്തിയും ബുദ്ധിയും വിവേകവും ഉണ്ടാകണം ഒരു മിന്നിന് എല്ലാറ്റിലും കയറി ഇടപെട്ട് എല്ലാറ്റിലും കയറി സംസാരിച്ചു എല്ലാം അറിയുന്നവനായി നടിച്ച് ഒന്നും നമുക്ക് ആവശ്യമില്ല നമുക്ക് പാടില്ലാത്തതാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വളരെ വലിയൊരു സംസ്കാരമാണ് ഈ ഹദീസിലുള്ളത് വളരെ വലിയ ഒരു സംസ്കാരമാണ് ഈ ഹദീസിലുള്ളത് മിൻ ഹുസ്നി ഇസ്ലാമിൽ ഒരു മുസ്ലിമായ മനുഷ്യൻ്റെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ നന്മയിൽപ്പെട്ടതാണ് അല്ലെങ്കിൽ അയാളുടെ ഇസ്ലാമിൻ്റെ പൂർത്തീകരണത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് തുറക്കുഹു മാല യനി തനിക്ക് യാതൊരു ആവശ്യവുമില്ലാത്ത കാര്യങ്ങളെ ഒഴിവാക്കുക എന്നത് അൽ ഹദീസു സാലിസു ആഷർ പതിമൂന്നാമത്തെ ഹദീസ് അൽ ഹദീസു അസാലിസു ആഷർ പതിമൂന്നാമത്തെ ഹദീസ് അൻ അബി ഹംസ അനസ് ബിൻ മാലിക്കി
അബു ഹംസ എന്ന കുനിയത്തുള്ള വിളിപ്പേരുള്ള അബു ഹംസ എന്ന വിളിപ്പേരുള്ള അനസ് ബിനു മാലിക് അനസ് ബിനു മാലിക് മാലിക് എന്ന് പറയുന്ന വ്യക്തി അദ്ദേഹം പ്രവാചകൻ സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ കാലഘട്ടത്തിൽ അദ്ദേഹം ഇസ്ലാം സ്വീകരിക്കാതെ പോയ വ്യക്തിയാണ് സത്യനിഷേധിയായിക്കൊണ്ട് മരണപ്പെട്ട വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മകനാണ് അനസ് ബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹു ആൻ പ്രസിദ്ധനായ സഹാബി ഖാദിമുൻ നബി സല്ല അലൈഹി വസ്ലം അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് ഹിദ്മത്ത് ചെയ്ത വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പിതാവ് പോയതിന് ശേഷം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഉമ്മ നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിയുടെ അടുക്കൽ വരികയും ഇത് നിങ്ങൾക്ക് ഹിദമത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഞാൻ നൽകുകയാണ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ഒരു നേർച്ച പോലെ പ്രവാചകന് ഹിദമത്ത് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വിട്ടുകൊടുത്ത കുട്ടിയാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത് പത്തു വർഷം ഞാൻ അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂലിന് സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലം ഹിദമത്ത് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ എന്നോട് ഛേ എന്നൊരു വാക്ക് പോലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്ന് ഈ പത്തു വർഷത്തിലും ഞാൻ ചെയ്യാത്തൊരു കാര്യം നീ എന്തുകൊണ്ട് ചെയ്തില്ല എന്ന് റസൂൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല അതല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഞാൻ ചെയ്തിട്ട് നീ എന്തിനാണത് ചെയ്തത് എന്നും അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാണ് ഈ പത്തു വർഷവും അങ്ങനെ ഉള്ള മഹാനായ സ്വഹാബി അള്ളാഹുവിൻ്റെ റസൂൽ ഈ സ്വഹാബിക്ക് വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ടുണ്ട് ദീർഘായുസിന് വേണ്ടിയും സമ്പത്തും സന്താനങ്ങളും വർദ്ധിക്കാൻ വേണ്ടിയും ആ പ്രാർത്ഥനയ്ക്ക് ഉത്തരം നൽകപ്പെടുകയും ഇദ്ദേഹത്തിന് ഒരുപാട് വർഷം ഇദ്ദേഹം ജീവിച്ചു തൊണ്ണൂറിലധികം വർഷം ജീവിച്ചു ധാരാളം സമ്പത്തുണ്ടായിരുന്നു ധാരാളം മക്കളും ഉണ്ടായിരുന്നു നബിസ്വലാസം പ്രാർത്ഥിച്ച പ്രാർത്ഥനയെല്ലാം ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ വിഷയത്തിൽ സ്വീകരിക്കപ്പെട്ടു അങ്ങനെയുള്ള അനസ് ബിൻ മാലിക് റതി അള്ളാഹു താലാൻ അദ്ദേഹമാണ് ഈ ഹദീസ് ഉദ്ധരിക്കുന്നത് അനി നബി സല്ലാഹു അലൈ വസ്ലം നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമയിൽ നിന്ന് കാല പ്രവാചകൻ പറയുന്നത് ലാ യുക്മിനു അഹദുക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരാളും മുക്മിനാവുകയില്ല വിശ്വാസിയാവുകയില്ല ഇവിടെ വിശ്വാസിയാവുകയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈമാനിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്തുകയില്ല എന്നാണ് അതല്ലാതെ അസ്ലിലിയായി മുസ്ലിമല്ല എന്ന് പറയാൻ വേണ്ടിയല്ല ഇത്തരം പ്രയോഗം മറിച്ച് ഈമാനുള്ള ആളുകളിൽ അനിവാര്യമായി ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടുന്ന ചില സ്വഭാവ ഗുണങ്ങൾ പറയാൻ വേണ്ടിയും ഈമാനിൻ്റെ പൂർത്തീകരണമാണ് ഇന്നത് എന്ന് സൂചിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയുമാണ് ഇത്തരം പ്രയോഗങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കുന്നത് നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും മുക്മിനാവാൻ കഴിയില്ല ഏതുവരെ തൻ്റെ സഹോദരന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുവരെ തൻ്റെ സഹോദരന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുവരെ എന്ത് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മായുഹിബുലിനഫ്സിഹി തനിക്ക് താൻ എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് തൻ്റെ സഹോദരനും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുവരെ നിങ്ങളുടെ ഈമാൻ വിശ്വാസം പൂർത്തീകരിക്കപ്പെടുകയില്ല ഹദീസുന അദീം ഇത് വളരെ മഹത്തായൊരു ഹദീസാണ് ഒരു മുസ്ലിമിൻ്റെ ഹൃദയത്തെ കറകളഞ്ഞെടുക്കുന്ന വെറുപ്പോ വിദ്വേഷമോ അസൂയയോ തുടങ്ങിയ എന്തെല്ലാം ദുർവികാരങ്ങളുണ്ടോ ആ വികാരങ്ങളെ എല്ലാം ഇല്ലാതെയാക്കി ഗുണകാംക്ഷയും സ്നേഹവും സഹാനുഭൂതിയും എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി തീർക്കുന്ന ഹദീസാണ് ഈ ഹദീസ് അബു ഹംസ അനസ് ബിൻ മാലിക് റബി അള്ളാനുഹു നബി സല്ലാ അലൈഹി വസ്ലമിൽ നമുക്ക് പറഞ്ഞു തരുന്ന ഹദീസാണ് ലാ യുക്മിനു ആ ഹദുക്കും നിങ്ങളിൽ ഒരാൾക്കും മുക്മിനാവാൻ കഴിയില്ല അഥവാ യഥാർത്ഥ വിശ്വാസികളാവാൻ കഴിയില്ല ഈമാനിൻ്റെ പൂർണ്ണതയിലെത്താൻ സാധ്യമല്ല ഏതുവരെ ഹത്ത യുഹിബ് അലി അഹി തൻ്റെ സഹോദരന് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നതുവരെ ആരാണ് ഇവിടെ അഹ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അഹ് എന്നതുകൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഏറ്റവും പ്രധാനം മുക്മിനുകളാണ് ഇന്നമൽ മുക്മിനൂന ഇഹുവത്തുൻ മുക്മിനിയങ്ങൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാണ് മുക്മിനിയങ്ങൾ പരസ്പരം സഹോദരങ്ങളാണ് ഇന്നമൽ മുക്മിനൂന ഇഹുവ അതോടൊപ്പം വളരെ വലിയ ഒരു വിഭാഗം പണ്ഡിതന്മാർ പറഞ്ഞു ഇതിൽ മുക്മിനിയങ്ങൾ മാത്രമല്ല ഒതുങ്ങുന്നത് പിന്നെയോ ആദൻ നബിയുടെ മക്കളെല്ലാം സഹോദരങ്ങളാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ മുഴുവൻ മനുഷ്യരും ഉൾക്കൊള്ളുന്ന പ്രയോഗമാണിത് കാരണം എല്ലാവരും നസബിയായി കുടുംബപരമായ ആരുടെ മക്കളാണ് ആദം അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാമയുടെ മക്കളാണ് ആ അർത്ഥത്തിൽ എല്ലാവരും സഹോദരങ്ങളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇത് മുക്മിനുകളുടെ വിഷയത്തിൽ മാത്രമല്ല അവിശ്വാസികളുടെ വിഷയത്തിലേക്ക് വരെ ബാധകമാണ് അപ്പോൾ തൻ്റെ സഹോദരന് ഇഷ്ടപ്പെടുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുക്മിനുകളായ ആദർശ സഹോദരന്മാരും മുക്മിനുകളല്ലാത്ത ആദൻ നബിയുടെ മക്കളായിട്ടുള്ള കുടുംബപരമായ സഹോദരന്മാരും ഉൾപ്പെടും അതുകൊണ്ട് തന്നെ 
ഒരു ഉമ്മയുടെ ഗർഭ ഗർഭാശയത്തിൽ നിന്ന് പ്രസവിപ്പിക്കപ്പെട്ട പ്രസവിക്കപ്പെട്ട മുഴുവൻ ആളുകളും ഇതിൽ പെടും ഇപ്രകാരം ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ മനുഷ്യരെയും ഉൾ ഉൾപ്പെടുത്താവുന്ന ഒരു പ്രയോഗമാണിത് ഹത്ത യുഹിബലി അഹി തൻ്റെ സഹോദരനെ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് വരെ എന്ത് മാ യുഹിബുലി നഫ്സിഹി നാം നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നൊരു കാര്യം നാം സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ ലോകത്തിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം അപ്പോഴാണ് ദാവത്തുണ്ടാകുന്നത് എപ്പോഴാണ് നമ്മൾ ജനങ്ങളെ തൗഹീദിലേക്ക് ക്ഷണിക്കുന്നത് മുസ്ലിമീങ്ങളാവൂ എന്ന് പറയുന്നത് എപ്പോഴാണ് നാം മുസ്ലിമായി സ്വർഗത്ത് പോകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ നമ്മുടെ നാട്ടിലുള്ള മുഴുവൻ ആളുകളും സ്വർഗത്തിൽ പോകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം അതിനെന്തു വേണം അവർക്ക് ഹിതായത്ത് കിട്ടാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ റബ്ബിനോട് പ്രാർത്ഥിക്കണം അവരെ ഹിതായത്തിൻ്റെ വഴി എന്താണ് എന്ന് അവർക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയും വേണം ഈ ഒരു അതുകൊണ്ടാണ് പ്രവാചകന്മാരെക്കുറിച്ച് പറയുന്നിടത്ത് ഇത് കാലലഹും അഹൂഹും നൂഹുൻ അലാത്തത്തക്കുൻ ഇത് കാലലഹും അഹൂഹും ഹൂദുൻ അലാത്തത്തക്കുൻ അവരുടെ സഹോദരൻ ഹൂദ് അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അവരുടെ സഹോദരൻ നൂഹ് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരോട് പറഞ്ഞു എന്നാണ് അവരുടെ സഹോദരൻ ലൂത്ത് അലൈഹി സ്വലാത്തു വസ്സലാം അവരോട് പറഞ്ഞു ഇങ്ങനെയൊക്കെ ഖുറാനിൽ കാണാം എന്താണ് അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അവിടെ സഹോദരൻ എന്ന് വിളിച്ചത് അവിടെ അവിശ്വാസികളാണ് എന്നാലും അവരെ സഹോദരൻ എന്ന് വിളിച്ചു കാരണം എന്താണ് അവർ ഒരു നാട്ടിൽ ജീവിക്കുന്ന ആളുകളാണ് ഒരു കുടുംബത്തിൽപ്പെട്ടവരാണ് അതന്നെ വീടെ മക്കളാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം ഹിതായത്തിൻ്റെ മാർഗം സ്വീകരിച്ച് സ്വർഗത്ത് പോകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അതേ കാര്യം നമ്മൾ മറ്റുള്ളവർക്കും ആഗ്രഹിക്കണം അതേപോലെ നമ്മൾ എല്ലാ നന്മകളും പഠിക്കണം മനസ്സിലാക്കണം ജീവിതത്തിൽ പ്രാവർത്തികമാക്കണം എന്ന് ആഗ്രഹിക്കും അപ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടിയ ഒരു അറിവ് നമ്മുടെ സഹോദരനും പകർന്നു കൊടുക്കണം നമുക്ക് നമ്മുടെ സഹോദരന് കൊടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു നല്ല ഉപദേശം ഉണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളത് ഉപദേശിക്കണം അവനെന്തെങ്കിലും ആയിക്കോട്ടെ എന്ന് നമ്മൾ വിചാരിക്കരുത് നമ്മുടെ കാര്യത്തിൽ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണോ ശ്രദ്ധിക്കുന്നത് അതേപോലെ നമ്മുടെ സഹോദരൻ്റെ കാര്യത്തിലും ശ്രദ്ധിക്കണം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒലമാക്കൾ പറഞ്ഞു ഇതിന് മറ്റൊരർത്ഥം കൂടി ഉണ്ട് അത് അതിൻ്റെ മഫൂമാണ് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ടതാണ് എന്താണത് നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് വെറുക്കുന്നത് എന്തോ അത് നിങ്ങളുടെ സഹോദരനും നിങ്ങൾ വെറുക്കണം നിങ്ങൾ രോഗിയാവുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ലേ എങ്കിൽ നിങ്ങളുടെ സഹോദരൻ രോഗിയാവുന്നത് നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടാൻ പാടില്ല അതുകൊണ്ട് ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ വിഷയങ്ങളുണ്ടോ നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ സഹോദരന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ദീനിൻ്റെ വിഷയങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം ആഹ്റത്തിൽ തൻ്റെ സഹോദരൻ അപകടം ഉണ്ടാകുന്നൊരു വിഷയം അയാൾ ചെയ്യുമ്പോൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം മക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും പരസ്പര ഗുണകാംശ കഴിഞ്ഞ ഹദീസിൽ പഠിച്ചതുപോലെ അദ്ദീൻ വൻ നസീഹ മതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മാർത്ഥത പുലർത്തലാണ് ഗുണകാംശയാണ് നന്മ ആഗ്രഹിക്കലാണ് ഇങ്ങനെ മനസ്സിൽ ഒരാളോടും അസൂയില്ലാതെ അസൂയും വെറുപ്പും വരുമ്പോൾ പിശുക്ക് വരുമ്പോഴാണ് നമ്മൾ നമ്മൾക്ക് കിട്ടുന്ന ഒരു ഹൈറ് മറ്റൊരാൾക്ക് കിട്ടരുത് എന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് അത് സമ്പത്താണെങ്കിലും അങ്ങനെ അങ്ങനെ തന്നെയാണ് നമ്മൾ നല്ല വീട് നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എങ്കിൽ തൻ്റെ സഹോദരൻ ഒരു നല്ല വീട് വെക്കുമ്പോൾ അസൂയ ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ല നമ്മുടെ മക്കൾ പഠിച്ചു ഉന്നതിയിലെത്താൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്നു അപ്പോൾ നമ്മുടെ അയൽവാസിയുടെ മക്കളും പഠിച്ചു നന്നാവണം എന്നാൽ നല്ലൊരു കോഴ്സ് ഉണ്ട് അത് ഞാൻ അവന് പറഞ്ഞു കൊടുത്താൽ അവൻ്റെ മകനെയും അവൻ ചേർക്കും എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഒരു നല്ല കോഴ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല എന്നാൽ ഇന്ന സ്ഥലത്ത് നല്ലൊരു ജോലി ഉണ്ട് അത് പറഞ്ഞു കൊടുക്കാതിരിക്കുക എന്താണ് അവനും ആ നല്ല ജോലി കിട്ടി അവനും നന്ന നല്ലവനായാൽ അത് മനസ്സിന് സഹിക്കുന്നില്ല അത് അസൂയാണ് അത് അസൂയാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും അസൂയുള്ള ആളുകളല്ല നമ്മുടെ തുറന്ന മനസ്സായിരിക്കണം നമുക്ക് കിട്ടിയിട്ടില്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മുടെ ഒരു സഹോദരന് കിട്ടുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയതുപോലെ നമുക്ക് സന്തോഷിക്കാൻ കഴിയണം നമ്മുടെ സഹോദരന് ഒരു ആരോഗ്യമുണ്ട് സമ്പത്തുണ്ട് സ്ഥാനമാനങ്ങളുണ്ട് അത് കിട്ടിയെന്ന് അറിയുമ്പോൾ നമ്മൾ ദുഃഖിക്കല്ല വേണ്ടത് പിന്നെയോ അത് നമുക്ക് കിട്ടിയതുപോലുള്ള സന്തോഷം ഉണ്ടാവണം ലയുക്മിൻ വാഹദുക്കും ഹത്ത യുഹിബ് അലി അഹീഹിമ യുഹിബ് ഉൽ നഫ്സി ആ ന്യാമത്ത് നിങ്ങൾക്കാണ് കിട്ടിയതെങ്കിൽ നിങ്ങൾ സന്തോഷിക്കൂലേ ഉണ്ട് എങ്കിൽ അതേ ന്യാമത്ത് തൻ്റെ സഹോദരന് കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ സന്തോഷിക്കണം ഈ ഒരു വികാരം നഷ്ടപ്പെടുമ്പോഴാണ് അസൂയയും വെറുപ്പും വിദ്വേഷം ഉണ്ടാകുന്നത് കുടുംബങ്ങൾ തമ്മിൽ പിണങ്ങുന്നത് കൊലപാതകങ്ങളിലേക്ക് വരെ എത്തുന്നത് ഈ ഒരു അനിഷ്ടം ഉണ
ഹറ്റ യുഹിബലി അഹി തൻ്റെ സഹോദരന് തനിക്ക് താൻ എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് മാ യുഹിബുലി നഫ്സിഹി തനിക്ക് താൻ എന്താണോ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് അത് തന്നെ തൻ്റെ സഹോദരനും നൽകാൻ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കണം പരിശുദ്ധ ഖുറാനിൽ അള്ളാഹു സുഹാനു തല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് വല തയ്യമ്മുൽ ഹബീസ മിൻ ഹുതുൻ ഫിഖൂന വല അസ്തും ബി അഹിദിഹി ഇല്ലാ അൻ തുഗ്മിദു ഫി നിങ്ങൾ സദഖ ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടാതെ മാറ്റി വെച്ചത് നിങ്ങൾ സദഖ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി മാറ്റി വെക്കരുത് എന്നാണ് നമുക്ക് ഇഷ്ടമല്ലാത്തൊന്ന് അത് സദഖ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിങ്ങൾ മാറ്റി വെക്കരുത് പിന്നെയോ ലൻ തനാലുൽ ബിർ റഹത്താ തുൻ ഫിഖൂ ബിമ്മാ തുഹിബ്ബുൻ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് നിങ്ങൾ ചെലവഴിക്കുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾക്ക് പുണ്യം കരസ്ഥമാക്കാൻ കഴിയുന്നത് അപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്കും നല്ലതുണ്ടാവണം എന്നാഗ്രഹിക്കുക മറ്റുള്ളവർക്കും നന്മയുണ്ടാവണം ഈ ലോകത്തും പരലോകത്തും എന്ന് ചിന്തിക്കുക അതിനുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കുക പ്രവർത്തിക്കുക ആ ഒരു തലത്തിലേക്ക് ഉയരണം വിശ്വാസികൾ അപ്പോഴാണ് നമ്മുടെ ഈ മാൻ പൂർണ്ണമാവുന്നത് എന്ന് റസൂലുല്ലാഹി സല്ലാഹു അലൈഹി വസ്ല്ലം നേരത്തെ പറയപ്പെട്ട ഹദീസുകളുടെ ഒക്കെ മഹത്വവും വലിപ്പവും മനസ്സിലാക്കി അതിൽ പറയപ്പെട്ട ആദർശം ഉൾക്കൊണ്ടുകൊണ്ട് നല്ല മുഗ്മിനുകളായി ജീവിച്ചു മരിക്കാൻ നമ്മൾ പരിശ്രമിക്കുക അള്ളാഹു സുഹാനു ആല അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ വസ്ലാഹു വസ്ല്ലം ആല നബീന മുഹമ്മദിൻ വലി വസ്ബിയജ്മീൻ വഅാഹുറുദാനബിലമീൻ സുബാനക്കല്ലാഹുമോബിഹംദിക് അസ്സലാമലൈക്കും വരഹമത്തുല്ലാഹി വബർക്കാത്തു